ഹായ് ഓൾ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് പറയാനുള്ളത് സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ കണക്ഷൻ ഓഫ് എസ് സി ആർ എന്താണ് സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്താണ് പാരലൽ കണക്ഷൻ ആ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് സീരീസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ ഇൻ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ അല്ല റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ പാരൽ കോമ്പിനേഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതായത് ഒരു ഒന്ന് ഒരു തയ്യസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അടുത്ത തയ്യസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സീരീസ് കണക്ഷൻ ഓഫ് എസ് സി ആർ അതുപോലെ രണ്ടും പാരലായിട്ട് പാരൽ മീൻസ് രണ്ടിൻ്റെയും സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റും എൻഡിങ് പോയിൻറ്റും സെയിം ആയിരിക്കും അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പാരൽ കോമ്പിനേഷൻ അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ സീരീസ് ആൻഡ് പാരൽ കണക്ഷൻ ഓഫ് എസ് സി ആറിൽ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫോർ സം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ഈസ് സോ ഹൈ ദാറ്റ് എ സിംഗിൾ എസ് സി ആർ കനോട്ട് ഫുൾഫിൽ സച്ച് എ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് ചില ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമുക്ക് റേറ്റിംഗ്സ് ഒരു ഒരു എസ് സി ഒരു എസ് സി ആറിന് വിറ്റ്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതിന് കൂടുതൽ കറണ്ടും അതിന് എക്രോസ് വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ വരും ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ എസ് സി ആറ് അങ്ങനെയുള്ള കേസസിൽ നമ്മളെ എസ് സി ആർ റേറ്റിങ്ങിനേക്കാളും കൂടുതൽ റേറ്റിംഗ്സ് വരുന്ന കേസസിലാണ് നമ്മൾ സീരീസും പാരലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എപ്പോഴായിരിക്കും സീരീസ് യൂസ് ചെയ്യുക എപ്പോഴായിരിക്കും പാരൽ യൂസ് ചെയ്യുക ആ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ മീൻസ് നമ്മൾ കറണ്ടിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ രണ്ട് പാത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ഹൈ കറണ്ട് രണ്ട് പാത്തിലൂടെ അതായത് രണ്ട് തരസിലൂടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ആക്ച്വലി പാരൽ കണക്ഷൻ അതായത് റേറ്റിൽ കറണ്ട് കൂടുതലാണ് നമ്മളെ തരസ്റ്ററിനെ വിറ്റ്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിലും കൂടുതലാണ് കറണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ തരസ്റ്റേഴ്സിനെ പാരൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ഇനി വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിലോ ഒരു ഒരു തരസ്റ്ററിനെ ക്രോസ് വെരി ഹൈ വോൾട്ടേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഒരു തരസ്റ്ററിന് പകരം നമ്മൾ രണ്ട് തരസ്റ്റർ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പം ടോട്ടൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഒരു തരസ്റ്ററിനെ ക്രോസ് വരുന്നത് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസസിലാണ് നമ്മൾ എസ് സി ആറ് സീരീസ് ആയിട്ടും പാരലായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് വായിക്കുക ഇൻ സച്ച് കേസസ് എസ് സി ആർ ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു മീറ്റ് ദി ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഡിമാൻഡ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഡിമാൻഡ് എപ്പോഴാണ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻഡ് ഇൻ പാരലൽ ടു മീറ്റ് ഹൈ കറണ്ട് ഹൈ കറണ്ട് ഡിമാൻഡ്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പാരലൽ ആയിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഫോർ സീരീസ് ഓർ പാരലൽ കണക്റ്റഡ് എസ് സി ആർ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് ഈച്ച് എസ് സി ആർ റേറ്റിംഗ് ഈസ് ഫുള്ളി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ദ സിസ്റ്റം ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് എൻഷ്യൂർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ തയ്യാറിസ്റ്ററും ഫുള്ളി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി ഈസ് എ ടോം ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് എസ് സി ആർ ഇൻ എ സ്ട്രിങ് അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ എസ് സി ആറിൻ്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ മെഷർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി എന്താണ് ആക്ച്വൽ വോൾട്ടേജ് സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആക്ച്വൽ വോൾട്ടേജ് ഓർ കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ ഹോൾ സ്ട്രിങ് അത് ആക്ച്വൽ വോൾട്ടേജ് ഓർ കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി ഹോൾ സ്ട്രിങ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ വോൾട്ടേജ് ഓർ കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ഓഫ് വൺ എസ് സി ആർ ഒരു എസ് സി ആറിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഓർ കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് എസ് സി ആറിൻ്റെ സ്ട്രിങ് അപ്പോൾ എത്ര എസ് സി ആർ ഉണ്ട് അതാണ് എന്ത് സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി അതായത് ആക്ച്വൽ വോൾട്ടേജ് ഓർ കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി ഹോൾ സ്ട്രിങ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ വോൾട്ടേജ് ഓർ കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് എസ് സി ആർ ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് എസ് സി ആറിൻ്റെ സ്ട്രിങ് അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി എത്ര ആയിരിക്കണം ഐഡിയൽ കേസിൽ ആ അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ വോൾട്ടേജും നമ്മളെ എസ് സി ആറിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഇൻ ടു ടു അതായത് സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി നിയർലി എന്തായിരിക്കണം ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കണം നിയർലി ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഓക്കെ ഫോർ
അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് എസ് സി ആറിൻ്റെയും എന്താണ് ക്യാര വി ഐ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സെയിം ആയിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി വൺ ആയിട്ട് വരില്ല ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും ഹൗ അവർ അൺഈക്വൽ വോൾട്ടേജ് ഓർ കറണ്ട് ഷെയറിംഗ് ബൈ ദി എസ് സി ആർ ഇൻ എ സ്ട്രിങ് ക്യാൻ ബി മിനിമൈസ്ഡ് ടു ഗെറ്റ് മിനിമൈസ്ഡ് ടു എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റൻഡ് ബൈ യൂസിങ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇക്വലൈസിങ് സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് എസ് സി ആറിലൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഓൾമോസ്റ്റ് കറണ്ട് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം തൈരിസ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വി ഐ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ ഒരേ തൈരിസ്റ്റർ എടുത്താൽ പോലും അതിൻ്റെ വി ഐ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി എപ്പോഴും കുറയും അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും ഇക്വലൈസിങ് സർക്യൂട്ട്സ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇക്വലൈസിങ് സർക്യൂട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യും ഈവൻ ദിസ് ഇക്വലൈസിങ് സർക്യൂട്ട്സ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ലെസ് ദാൻ യൂണിറ്റി എന്താണ് ഫോർ എ ഗിവൺ സിസ്റ്റം ഇഫ് വൺ എക്സ്ട്രാ യൂണിറ്റ് ഈസ് ആഡ് ടു ദ സീരീസ് ഓർ പാരൽ സ്ട്രിങ് ദ വോൾട്ടേജ് ഓർ കറണ്ട് ഷെയ്ഡ് ബൈ ഈച്ച് ഡിവൈസ് വുഡ് ബിക്കം ലോവർ ദാൻ ഇറ്റ്സ് നോർമൽ റേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിലേക്ക് നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരു എസ് സി ആർ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും എന്ത് പറ്റും ആ അതിനുള്ള വോൾട്ടേജ് ഓർ കറണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ബിക്കം ലോവർ ദാൻ നോർമൽ റേറ്റിങ്ങിനേക്കാളും കുറഞ്ഞു വരും സ്വാഭാവികം അപ്പോൾ ഒരു എസ് സി ആറിന് പകരം രണ്ട് എസ് സി ആർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ കറണ്ട് ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് വരുന്നത് കുറയും സ്വാഭാവികം അല്ലേ ദ യൂസ് ഓഫ് ദിസ് എക്സ്ട്രാ യൂണിറ്റ് വിൽ സെർട്ടൻലി ഇംപ്രൂവ് ദി റിലയബിലിറ്റി ഓഫ് ദി സ്ട്രിങ് ദോ അറ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് കോസ്റ്റ് കുറച്ച് പൈസ കൂടുമെങ്കിലും നമ്മുടെ റിലയബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇൻ കേസ് ഒരു തൈരസ്റ്റർ ഫെയിലിയർ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൈരസ്റ്ററിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കുറഞ്ഞാലും മറ്റു തൈരസ്റ്റർ വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ റിലയബിലിറ്റി അതിൻ്റെ റിലയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എ മെഷർ ഓഫ് ദി റിലയബിലിറ്റി ഓഫ് ദി സ്ട്രിങ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ഫാക്ടർ കോൾഡ് ഡി ആർ എഫ് ഡി റേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഡി ആർ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നോക്കാം സീരീസ് കണക്ഷൻ സീരീസ് കണക്ഷൻ നോക്കുക എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് തൈരസ്റ്റേഴ്സ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ടി വണ്ണും ടി ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിഗറിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ടി വണ്ണിൻ്റെ തൈരസ്റ്റിൻ്റെ ആരോ കാണുന്നില്ല അത് വരച്ചതിൽ തെറ്റിപ്പോയതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ടി വണ്ണിലും ടി ടുവും രണ്ടും തൈരസ്റ്ററാണ് ഒന്ന് ഡയോൾ അല്ല കേട്ടോ രണ്ടും തൈരസ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഐ വി ക്യാരർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ടി വണ്ണും ടി ടുവിലും ഐ വി ക്യാരിയിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സീരീസ് ഓപ്പറേഷൻ വൻ ദ സിസ്റ്റം വോൾട്ടേജ് സിസ്റ്റം വോൾട്ടേജ് അതായത് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് വി അപ്പോൾ ഒരു തൈരസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളതെങ്കിൽ ഒരു തൈരസ്റ്റ് വി ടി വണ്ണിന് എക്രോസ് ആയിരിക്കും ഈ കംപ്ലീറ്റ് വോൾട്ടേജ് വിയും വരിക ഇപ്പൊ രണ്ട് തൈരസ്റ്റേഴ്സ് സീരീസ് ആയി കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു തൈരസ്റ്റിനെ ക്രോസ് വി ടി വൺ അതായത് മൊത്തം വോൾട്ടേജിന്റെ നിയർ രണ്ട് ഒരേ പോലത്തെ തൈരസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ നിയർലി ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഒരു തൈരസ്റ്റിനെ ക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ അതിന് ബാക്കി വരും ഓക്കെ അപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത് വെൻ ദ സിസ്റ്റം വോൾട്ടേജ് ഇസ് മോർ ദാൻ ദി വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ തൈരസ്റ്റർ എസ് സി ആർ ആർ കണക്ടഡ് ഇൻ സീരീസ് ഇൻ എ സ്ട്രിങ് അസ് സ്റ്റേറ്റഡ് ബിഫോർ ദ സി ആർ ഷുഡ് ഹാവ് ദ വി ഐ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആസ് ക്ലോസ് എസ് പോസിബിൾ അപ്പം വി ഐ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന എസ് സി ആർ വി ഐ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മാക്സിമം സെയിം ആയിരിക്കണം സെയിം ആവാൻ ട്രൈ ചെയ്യണം എന്തായാലും സെയിം ആവില്ല എന്നാലും ആസ് ക്ലോസ് എസ് പോസിബിൾ ഓക്കെ കൺസിഡർ ടു എസ് സി ആർ വിത്ത് ദർ വി ഐ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ വി ഐ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ടി വൺ ആൻഡ് ഡി ടു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഫോർ എസ് സി ആർ വൺ ലീക്ക
അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് ഫോർ എസ് ഇയർ വൺ ലീക്കേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഹൈ ദാറ്റ് ഈസ് വി വൺ ബൈ ഐ സീറോ വി വൺ ബൈ ഐ സീറോ വി വൺ കൂടുതലാണ് ഐ സീറോ ഫോർ സെയിം ഐ സീറോ വി വി വൺ ആണ് വി ടുവിനേക്കാളും കൂടുതൽ അപ്പോൾ എസ് ഇ ആർ വണ്ണിൽ ലീക്കേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഹൈയും എസ് ഇ ആർ ടൂല് ലീക്കേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് ലോയും ആയിരിക്കും ഫോർ ദ സെയിം ലീക്കേജ് കറൻറ്റ് ഐ സീറോ ഇൻ ദ സീരീസ് കണക്റ്റഡ് എസ് ഇ ആർ എസ് ഇ ആർ വൺ സപ്പോർട്ട് എന്താണ് റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് വേറെ എസ് സി ആർ ടു സപ്പോർട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ടു ലെസ് ദാൻ വി വൺ അതായത് വി ഐ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഒരു സെയിം ലീക്കേജ് കറൻറ്റിൽ എന്ത് പറ്റും എസ് ഇ ആർ വൺ സപ്പോർട്ട് റേറ്റ് എസ് ഇ ആർ വൺ റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എസ് ഇ ആർ ടൂല് റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് ഇല്ല വോൾട്ടേജ് ലെസ് ദാൻ റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫോർ ടു എസ് ഇ ആർ ക്യാൻ ബി സപ്പോർട്ട് എ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ഓഫ് വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ആൻഡ് നോർത്ത് ദി റേറ്റഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർത്ത് റേറ്റഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് വോൾട്ടേജ് ടു വി വൺ അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല അതായത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് രണ്ട് എസ് ഇ ആറും കൂടിയിട്ട് ടു വി വൺ നമ്മളെ വി വൺ ആണ് റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് രണ്ട് എസ് ഇ ആറും കൂടി കൂടുമ്പോൾ ടു വി വൺ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ റേറ്റഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് വോൾട്ടേജ് ബട്ട് ഇതിൻ്റെ വി ഐ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ആ അതായത് രണ്ടിൻ്റെ വി ഐ ക്യാരാ ഡിഫറൻസ് ആണ് അല്ല ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിഫറൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ഐ സീറോ എന്നുള്ള ഒരു ലീക്കേജ് കറണ്ട് തന്നെ ടി വണ്ണിൽ വോൾട്ടേജ് വി വൺ വേണം ടി ടുവിന് വോൾട്ടേജ് വി ടു വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഐ വി ക്യാരിലെ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആക്ച്വലി വേണ്ട ടു വി വണ്ണിലും കുറവായിരിക്കും വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി ഫോർ ടു സീരീസ് കണക്റ്റഡ് എസ് സി ആർ വി വൺ പ്ലസ് വി ടു സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി പറയുമ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ സം വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വി വൺ അതാണ് എന്ത് സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി എ യൂണിഫോം വോൾട്ടേജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് ബൈ കണക്ടിങ് എ സ്യൂട്ടബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എക്രോസ് ഈച്ച് എസ് സി ആർ സച്ച് ദാറ്റ് ഈച്ച് പാരൽ കോമ്പിനേഷൻ ഹാസ് ദി സെയിം റേറ്റിംഗ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈക്വൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം ആ ഇൻ സ്റ്റഡീസിൽ ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് ബൈ യൂണിഫോം വോൾട്ടേജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്യൂട്ടബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എക്രോസ് ഈച്ച് എസ് സി ആർ ഓരോ എസ് സി ആറിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്യാം ദിസ് വിൽ റിക്വയർ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ഈച്ച് കാരണം ഈച്ച് എസ് സി ആർ അത് ഓരോ എസ് സി ആറിൻ്റെയും ഡി വി ഡി വി ബൈ ഡി ടി സോറി ഡി ഐ നമ്മുടെ ഐ വി ക്യാരാ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഓരോ എസ് സി ആറിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് വേണം എ മോർ പ്രാക്ടിക്കൽ വേ ഓഫ് ഒപ്റ്റൈനിങ് റീസണബിളി യൂണിഫോം വോൾട്ടേജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് സീരീസ് കണക്റ്റഡ് എസ് സി ആർ ഈസ് ടു കണക്ട് സെയിം വാല്യൂ ഓഫ് ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എക്രോസ് ഈച്ച് എസ് സി ആർ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ വേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു കണക്ട് ദി സെയിം വാല്യൂ ഓഫ് ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എക്രോസ് ഈച്ച് എസ് സി ആർ അപ്പം സെയിം വാല്യൂ ഉള്ള ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോസിബിൾ വേ ദിസ് ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വലൈസിങ് സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇത് വേണം എന്നില്ല ഓക്കെ സീരിയസ് ഒരു കണക്ഷൻ്റെ ഐഡിയ ഇട്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാര്യങ്ങളും സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് പാരലൽ ഓപ്പറേഷൻ ഇപ്പോൾ സീരീസ് ഓപ്പറേഷനും പാരലൽ ഓപ്പറേഷനും അതിലുണ്ടാവുന്ന ആ പ്രോബ്ലം മാത്രം പഠിച്ചു വെക്കുക എല്ലാം പഠിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പാരലൽ ഓപ്പ
ഡാമേജ് ചെയ്ത് ഏകദേശം അപ്പം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും ആ കറണ്ട് ഷെയറിങ്ങിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വരും അപ്പോൾ ആ ഇൻ്റർണൽ സെൻസ് കുറഞ്ഞതിൽ കൂടുതൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗ്രാജുവലി ആ ഒരു തൈരസിലെ വെരി ഹൈ കറണ്ട് ഫ്ലോയും മറ്റേ തൈരസ്റ്റർ കറണ്ട് ഫ്ലോ കുറയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് അവസാനം എന്ത് ചെയ്യും തൈരസ്റ്റർ കത്തിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ദ ഇൻറ്റേണൽ റൺ അവേ മേ ബി അവോയ്ഡഡ് ബൈ ഹാവിങ് എ കോമൺ ഹീറ്റ് സിങ്ക് so that all units operate at same temperature appo heat sink nu parna endana nammala scr allengil bjt allengil mosfet anganeulla switches okke heat heat undavu alle switching operation time il current flow cheyina samayathe internal resistance undu heat undavu appo heat nu namukku endu cheyanam dissipate cheyanam appo dissipate cheyan vendi koodal area kittan vendittam nammala heat sink heat dis nammala വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല എൻജിനിൽ ഇങ്ങനെ ഫിൻ ഫിന്നായിട്ട് കൂടുതൽ എയറുള്ള ഏരിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ സ്വിച്ചസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഓക്കെ അപ്പം ഹീറ്റ് സിങ്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇലക്ട്രോണിക്സ് എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ ഒക്കെ പുറത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പാളി പാളി പോലെ ചെറിയ തിന്നായിട്ടുള്ള ഷീറ്റ് ഷീറ്റ് പോലെ ഇങ്ങനെ അടുക്കിടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഹീറ്റ് സിങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പം കൂടുതൽ ഏരിയ ഏരിയസിൽ ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് തൈറിസ്റ്ററും ഒരേ ഹീറ്റ് സിങ്കിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും ആ നമ്മുടെ ഡിഫ വി ഐ കറിയിലെ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടോ എന്ത് റീസൺ കൊണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തൈറിസ്റ്ററിൽ കൂടുതൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടായിട്ട് അവിടെ ഹീറ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഒരേ ഹീറ്റ് സിങ്കിലാകുമ്പം ആ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു തൈറിസ്റ്ററിലെ ഹീറ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് വഴി അടുത്ത തൈറിസ്റ്ററിൻ്റെ ഹീറ്റും ഈക്വലാവും അപ്പം രണ്ടിനും ഹീറ്റ് ഈക്വലാകുമ്പോൾ ഒന്നിൽ കറണ്ട് കൂടി കത്തിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് കുറയും ഓക്കെ എ സ്മോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് മേ ബി കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് ഈച്ച് തൈറിസ്റ്റർ ടു ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ കറണ്ട് ഷെയറിങ് അപ്പം നമ്മൾ എ കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് രണ്ട് തൈറിസ്റ്ററിനും എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ സീരീസ് റെസിസ്റ്റർ അപ്പോൾ സീരീസ് റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ബട്ട് ദ മേ ബി കൺസിഡറബിൾ പവർ ലോസ് ഇൻ ദ സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതിലും പവർ ലോസ് ഉണ്ടാവും റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും അവിടെ ഒരു ഓമിക് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും എ കോമൺ അപ്രോച്ച് ഫോർ ദ കറണ്ട് ഷെയറിങ് ഓഫ് തൈറിസ്റ്റർ ഈസ് ടു യൂസ് മാഗ്നറ്റിക്കലി സോറി മാഗ്നറ്റിക്കലി കപ്പിൾഡ് ഇൻഡക്ടർ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് കപ്പിൾഡ് ഇൻഡക്ടർ ആണ് കോമൺ അപ്രോച്ച് എന്തിനാ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇഫ് ദ നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് നോക്കാം ഇതാണ് എന്ത് റെസിസ്റ്റാറ്റിക് കറണ്ട് ഷെയറിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രം കണക്ട് ചെയ്താൽ സെക്കൻഡ് ഡൈനാമിക് കറണ്ട് ഷെയറിങ് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഓരോ ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കപ്പിൾഡാണ് ഒരു ഇൻഡക്ടർ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് മറ്റേ ഇൻഡക്ടറിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇഫ് ദ കറണ്ട് ത്രൂ ടി വൺ ഇൻക്രീസസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടി വൺ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് പൊളാരിറ്റി ക്യാൻ ബി ഇൻഡ്യൂസ് ഇൻ ദ വൈൻഡിങ് ഓഫ് തൈറിസ്റ്റർ ടി ടു and the impedance through the path of t2 can be reduced thereby increasing the current flow through t2 that is what is our t1 current increase either. if the current through the resistor t1 increases and the a voltage of opposite polarity can be induced in the winding of the resistor t2 ടിന്റെ വൈൻഡിങ്ങിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓപ്പോസിറ്റ് പൊളാരിറ്റി ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഇമ്പിഡൻസ് ത്രൂ പാത്ത് ഓഫ് ടി ടു ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ടി ടുവിൻ്റെ പാത്രത്തിലുള്ള ഇമ്പിഡൻസ് കുറച്ച് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദർ ബൈ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി കറണ്ട് ഫ്ലോ ത്രൂ ടി ടു ടി ടു ഉള്ളിലുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോ അതൊന്നും അല്ല ഒരു കപ്പിൾഡ് ഇൻഡക്ടർ ആകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുണ്ടാവുന്ന അത് ഒന്നിൽ കറണ്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത തൈരസ്റ്ററിൽ കറണ്ട് കൂടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കും ഓക്കെ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു കപ്പിൾഡ് ഇൻഡക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ടി വണ്ണിൽ കറണ്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടി ടു സർക്യൂട്ടിലുള്ളതിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസ് കുറയും അപ്പോൾ ഇമ്പിഡൻസ് കുറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ കറണ്ട് ടി ടു വഴി ഫ്ലോ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ